Bom dia, presidente. O áudio está tá me escutando bem? Estamos áudio ouvindo bem. bem. Bom dia, senhor presidente. Gostaria de cumprimentá-lo. Em nome do senhor, cumprimento todos os deputados estaduais do estado do Maranhão. Gostaria de cumprimentar a nossa população. Nesse momento tão difícil, porque passa o nosso país e o nosso, e nosso estado. Presidente, eu queria falar hoje especificamente de um requerimento de minha autoria que solicita por essa Casa Legislativa a tramitação em pedido de urgência de um projeto de lei de nossa autoria que foi protocolado em 7 de julho do ano de 2020. É o projeto de lei número 256, número de 2020. É, a justificativa é que esse projeto de lei ele normatiza é, e dá diretrizes para que o governo, o governo do Estado do Maranhão possa instituir o programa de, de distribuição do gás em botijão, o GLP, gás liquefeito de petróleo, para que o governo do Estado tenha tranquilidade para instituir esse programa. Então, eu queria que... É, para as famílias de menor renda do nosso Estado e com menor poder aquisitivo. Eu gostaria aqui de solicitar a compreensão dos demais deputados estaduais e pedir, solicitar encarecidamente que isso fosse aprovado para que a gente pudesse é, descorrer e votar esse projeto de lei que está na casa desde o dia, repetindo, o dia 7 de julho, barra 2020. Então, era essa a nossa solicitação, é, para que nossos companheiros, nossos amigos deputados estaduais e a mesa dessa casa pudessem deliberar sobre esse requerimento de nossa autoria. E só para comentar um pouco a respeito... É, eu, não tenho, eu não li o, o decreto do governador sobre essa situação que o deputado César Pires falou sobre a questão da empresa de ferry boat, no caso mais específico, a empresa serve por, serve por, sobre esse decreto do governador. Porém, é sabido por todo o Maranhão, os deputados que militam mais naquela região, na Baixada Maranhense, deputado Zé Inácio, o próprio deputado Otelino, que vai muito ao município de Pinheiro, e sabe, eu que ando ali há mais de 20 anos, desde o ano de 2004, que ando ali é, de um turnamento por aqueles ferry boats, nós sabemos a má qualidade que essas empresas de ferry boats é pauta de vários e vários an anos de argumentações na Assembleia e no Estado do Maranhão, os maus serviços prestados por ambas as empresas, a Serve Porto e a Internacional. E no caso da Serve Porto, em específico, é, no mês passado, todos os, os ferry boats dessa empresa ficaram por cerca de 15 dias sem funcionar, gerando transtornos para toda uma região. Então, presta um serviço de má qualidade, um serviço essencial, que é o serviço de transporte que liga é, a capital do estado a uma região importante, que é a Baixada Maranhense, e essa empresa específica passou cerca de 15 dias com todos os, os ferry boats quebrados, sem funcionar, ficando só uma empresa atuando naquela naquela travessia, gerando mais transtornos ainda a toda uma região e a toda uma população. E é sabido pelos usuários e por todo o estado do Maranhão os maus serviços prestados por essas empresas. Não li o decreto, conheço ainda as bases jurídicas é, que deram a legalidade para esse decreto do governador, mas eu tenho certeza absoluta que é por conta dos maus serviços prestados por essa empresa em específico. E aí eu lhe digo, não como deputado, eu falo aqui como usuário do serviço há muito tempo e conheço profundamente essa realidade. Então, eu vou ler, vou avaliar isso, quais foram as bases jurídicas, mas eu tenho certeza que foi pela péssima qualidade que essa, a péssima qualidade do serviço que essa empresa serve por, vem prestando há mais de 20 anos, eu como usuário vejo, a má qualidade, e para culminar, passaram mais de 15 dias sem um único, fer... sem um único ferry boat, deputado César, sem um único ferry boat funcionando, gerando transtornos, transtornos 
para uma população de quase um milhão de habitantes, que é a população da querida Baixada Maranhense. Muito obrigado, então, eu gostaria de mais uma vez, só para concluir, senhor presidente, pedir a compreensão da Casa na tramitação desse requerimento e pedir a aprovação para que o, o nosso projeto de lei possa ser possa tramitar em regime de urgência. Muito obrigado, grande abraço, felicidade a todos.